Hello everyone. Welcome to my channel Computer Science Hub. Today's topic control of the processor, functional requirements and control signals will be we are discussing these topics and this video is based on the computer organization architecture by William Stallings textbook and uh, um, diploma syllabus uh, we are at the fourth module control unit organization. Functional requirements, control of the processor is a topic. We will look at the exam point of view. It is not important. We will look at the fourth module. Normally, we will look at the questions. We will look at the syllabus. So, functional requirements. In control of the processor, we will look at the two parts. Functional requirements and control memory. Control signals. So, first part is functional requirements. Are those functions that the control unit must perform. Okay. Control unit perform to end the functions. Functional requirements. A definition of these functional requirements is the basis for the design and implementation of the control design. Control unit. So, we will look at the control unit to design. Okay. Hardware control. We are going to design a control unit. So, in order to design a control unit, we have to identify the functional requirements of that control unit. So, you control unit design GM and data and the functional control unit and the function is not the function. The following three step process leads to a characterization of a control unit. So, in this question, you can ask a question in the university exam. Explain the three step process leads to characterization of control unit. That's a three mark question. One step and one step. So, you can ask this question in the three steps. So, you can ask a control unit in the characterization. You can ask a three step process. First one, define the basic elements of the processor. One processor is the control unit. One processor is the basic elements defined. Describe the micro-operations that the processor performs. Processor and components, basic elements are defined. Define, describe the micro-operations that the processor performs. Processor performs the micro-operations. Explain, describe. Determine the functions that the control unit must perform to cause the micro-operations to be performed. So, in particular, we have to say that 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 so, this is the characterization of a control unit. Three step process. But it's important to learn how to learn. Basic functional elements of the process. So, first step, we will go to the first step. First step is the basic functional elements. I mean, the processor and the functional elements. So, we will go to the basic elements. ALU, Arithmetic and Logic Unit. Arithmetic Operations, Logic Operations. Perform GMND. Registers, temporary storage. I mean, internal storage. Fast storage devices. Registers. Internal data path. But data communication event, registers in the middle communication, ALU registers in the middle communication, data exchange. That is the internal data paths. Data bus, internal bus. External data bus, we have a memory item. That is why we have to communicate with IO devices. That is the external data path. Then control unit. This is the control unit. That is the control unit. So, these are the basic functional elements of the processor. The execution of a program consists of operations involving these processor elements. These operations consist of a sequence of micro-operations that fall into one of the following categories. Now, let's talk about this. This is the basic elements. If you want to execute a program execution, you can use these processor elements in these operations. You can use these operations in these operations. And these operations, it consists of a sequence of micro-operations. In the third category, there are micro-operations. Transfer data from one register to another. If you have one register, you can transfer data from one register to another. That is, transfer data from a register to an external interface. If you have a system, you can transfer data from one register to another. If you have a system, you can transfer data from one register to another. 
ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ഫ്രം എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർഫേസ് ടു രജിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് രണ്ടാമത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർഫേസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പെർഫോം അരിത്തമാറ്റിക് ഓർ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ യൂസിങ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഇൻപുട്ട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് നമ്മളുടെ എ എൽ യുവിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് യൂസിങ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ഫങ്ഷണൽ ഐ മീൻ ദീസ് ആർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൺസസ് ഓഫ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഫോൾ ഇൻ ടു ദിസ് കാറ്റഗറി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പെർഫോംസ് ടു ബേസിക് ടാസ്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഫങ്ഷണൽ എലമെൻസ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇതിന് വേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിൽ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടാസ്ക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സീക്വൻസിങ് സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കോസസ് ദ പ്രോസസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ സീക്വൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോഗ്രാം ബീയിങ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സറിന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു എക്സി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒരു പ്രോപ്പർ സീക്വൻസിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊസസ്സറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് സെക്കൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ കോസസ് ഈച്ച് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ടു ബി പെർഫോംഡ് ഓരോ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷനും പെർഫോം ചെയ്യുക എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആക്ച്വൽ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ടാസ്ക് ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം സീക്വൻസിങ്ങും രണ്ടാമത്തെ എക്സിക്യൂഷനും സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രോസസ്സറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ സീക്വൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ ദ കീ ടു ഹൗ ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഈസ് എ യൂസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എല്ലാം കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വഴിയാണ് പോണത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇനി കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എന്താണെന്ന് പറ്റി കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ടു പെർഫോം ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഇൻപുട്ട്സ് ദാറ്റ് എലോ ഇറ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ദാറ്റ് എലോ ഇറ്റ് ടു കൺട്രോൾ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം വേണം ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് ഇൻപുട്ട് വേണം അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് വേണം ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ദീസ് ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റേർണലി ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ ലോജിക് റിക്വയർ ടു പെർഫോം ഇറ്റ് സീക്വൻസിങ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻസ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സി യു അപ്പോൾ സി യുവിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സി യുവിന് ഇൻപുട്ടും വേണം ഔട്ട്പുട്ടും വേണം ഈ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ നമ്മുടെ കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം ജമീൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അതായത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ട സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫങ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോ സിഗ്നൽസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ
ക്ലോക്ക് സൈ പൾസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലോക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടൈമിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ടൈമിംഗ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് ആണ് ടൈമിംഗ് സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോ ക്ലോക്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ക്ലോക്ക് ടൈമിന് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് പൾസിനെ പ്രൊസസ്സർ സൈക്കിൾ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയും അതുപോലെ അടുത്ത ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ആ ഫിഗറിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഓപ്പ് കോഡും അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡും ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ വിഷ് മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ടു പെർഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂട്ടർ സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു ആഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൊടുക്കുന്ന മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ല ഒരു ഡിവൈഡിനോ സബ്ട്രാക്ടിനോ കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഏതാന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ ഏതാണ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫ്ലാഗ് ഇതുപോലെ കുറേ ഫ്ലാഗ് ബീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാനോ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്ലാഗ് ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ദീസ് ആർ നീഡഡ് ബൈ ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് പ്രീവിയസ് എ എൽ യു ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലാഗ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം കൺട്രോൾ ബസ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഒരെണ്ണം കണ്ടത് എന്താ കൺട്രോൾ ബസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് കൺട്രോൾ ബസ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ബസ് പ്രൊവൈഡ് സിഗ്നൽസ് ടു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് വേണ്ട സിസ്റ്റം ബസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് വേണ്ട സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് അപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻപുട്ട് കേട്ടോ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം കൺട്രോൾ ബസ് അപ്പം ഇനി എന്താ നോക്കണ്ടേ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നോക്കണ്ടേ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് വിദിൻ പ്രോസസ്സർ രണ്ടു തരം ഉള്ളത് അല്ലേ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ടു കൺട്രോൾ ബസ് അപ്പോൾ വിദിൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ദോസ് ദാറ്റ് കോസ് ഡാറ്റ ടു ബി മൂഡ് ഫ്രം വൺ രജിസ്റ്റർ ടു വൺ അത് ആൻഡ് ദോസ് ദാറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് സ്പെസിഫിക് എ എൽ യു ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ സി പി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഡാറ്റ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും സി പി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ഉള്ളത് ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് വേറെ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് സബ്ട്രാക്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എ എൽ യു ഫംഗ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് ആയിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ടു കൺട്രോൾ ബസ് ഇനി സിസ്റ്റം ബസ്സിലേക്ക് കൺട്രോൾ ബസ്സിലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ടു മെമ്മറി ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ടു ഐ ഒ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ട സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പെരിഫറൽസിന് വേണ്ട സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കാം ദീസ് ആർ ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓഫ് സി യു ആൻഡ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസിൽ അത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ദോസ് ദാറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് എ എൽ യു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ those that activated data path those that signals on the external system bus or other external interface hmm. alu function activate a irikkum alaga data data transfer ni vendi irikkum adallengil external system external bus interface ilkkulla uh, control signals a irikkum all of the signals are ultimately applied directly as binary inputs to individual logic gates ee signals okke okay, individual logic gates ilkkana apply inadu control signals go to three separate destinations അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാറ്റ പാത്ത് ഡാറ്റ പാത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ ഇന്റേർണൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡാറ്റ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ടെമ്പററിലി ഓപ്പൺസ് ദ ഗേറ്റ് ടു ലെറ്റ് ഡാറ്റ പാസ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇന്റേർണൽ ഡാറ്റ ഫ്ലോനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ ചില ജസ്റ്റ് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡാറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്ര
വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ റിക്വയർമെൻസും കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസും പഠിക്കുക ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണത് ഓക്കെ താങ്ക് യു